สวัสดีค่ะด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีไบโอดีเซลได้แก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อเดินตามรอยพ่อสารต่อคุณภาพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการผลิตไบโอดีเซลมาดูกันสิคะว่าเขาจะผลิตกันอย่างไรคะ่ะคุณผู้ชมคะกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะในการผลิตไบโอดีเซลในครั้งนี้เราใช้น้ำมันพืชที่เหลือจากการทอดค่ะขั้นแรกต้องนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมากรองสิ่งเจือปนออกจากนั้นนำเข้าเครื่องผลิตไบโอดีเซลเพื่อต้มไล่ความชื้นด้วยอุณหภูมิ100ถึง120องศาเซลเซียสเมื่อความชื้นหมดสังเกตได้จากไอ้น้ำที่ออกมาจากช่องเติมหมดไปขณะเดียวกันนำน้ำมันออกจากเครื่องมา5มิลลิลิตรหรือ 4.5 กรัมเพื่อที่จะหาค่า FFA สำหรับการทำไตเตรตหาค่า FFA ทำได้โดยเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์4กรัมต่อปริมาณน้ำกลั่น1ลิตรเราจะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอมอนนำน้ำมันตัวอย่างจำนวน5มิลลิลิตรหรือ 4.5 กรัมกับไอโซโพรพิล25มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันในขวดรูปชมพู่หยดฟีนอปทาลีนอินดิเคเตอร์ลงในขวด 2-3 หยดนำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ในบิวเรตหยดลงขวดจนกว่าน้ำมันในขวดรูปชมพู่จะเปลี่ยนสีไปเป็นสีชมพูหรือสีม่วงเราจะได้ค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้นำค่าที่ได้ไปคำนวณตามสูตรนี้ค่ะปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์คูณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คูณโมเลกุลของน้ำมันหารด้วยน้ำหนักของน้ำมันตัวอย่างตัวอย่างการคำนวณน,นะคะเช่นเราได้ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์3มิลลิลิตรความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอมอนน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันปาเมติก 25.6 น้ำหนักของน้ำมันตัวอย่าง 4.5 กรัมเมื่อนำเข้าสูตรคำนวณจะได้ค่า FFA เท่ากับ 1.7067 เปอร์เซนต์เมื่อเราได้ค่า FFA แล้วถึงขั้นตอนการคำนวณหาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมนั่นก็คือหาค่าจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องเติมลงไปในการผลิตไบโอดีเซลหาได้จากสูตรนี้ค่ะ 0.8 คูณน้ำหนักน้ำมันตั้งต้นหารด้วย100คูณ 1.4 บวกกับค่าเปอร์เซนต์ FFA ลบด้วย1คูณกับ56หาร256ถ้าหาค่า FFA น้อยกว่า1ให้ถือว่าเป็น1นะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณค่ะเราใช้น้ำมันตั้งต้น50กิโลกรัมค่า FFA ที่หาได้เท่ากับ 1.7 เมื่อนำเข้าสูตรคำนวณ
เราจะได้จำนวนโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.6231 กิโลกรัมเมื่อได้จำนวนโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องเติมลงไปในการผลิตไบโอดีเซลจากนั้นนำโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์มาผสมกับเมทานอล 22% ของน้ำหนักน้ำมันที่จะผลิตแล้วแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ80และ20นำสารละลายโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์และเมทานอล80เข้าเครื่องทำไบโอดีเซลเดินเครื่องตั้งอุณหภูมิที่60ถึง65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบระยะเวลาหยุดเครื่องพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วทำการปล่อยกีเซอรีนที่ก๊อกถ่ายออกจากนั้นนำสารละลายโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์และเมทานอล20เข้าเครื่องทำไบโอดีเซลเดินเครื่องตั้งอุณหภูมิที่60ถึง65องศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อครบระยะเวลาหยุดเครื่องพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วทำการปล่อยกีเซอรีนที่ก๊อกถ่ายออกเมื่อเสร็จสองขั้นตอนก็ทำการล้างเพื่อขจัดสบู่และเมทานอลโดยการเติมน้ำจำนวน 20% ของน้ำมันที่ใช้ผลิตทำการต้มด้วยอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีแล้วหยุดเครื่องปล่อยน้ำทิ้งทำขั้นตอนนี้ 3-4 ครั้งจากนั้นเราก็ต้องไล่ความชื้นออกจากน้ำมันโดยการต้มไล่ความชื้นด้วยอุณหภูมิ100ถึง120องศาเซลเซียสจนน้ำระเหยออกหมดสังเกตได้จากไอ้น้ำจะไม่มีในช่องเติมนะคะต่อไปก็ถ่ายน้ำด้านล่างของก๊อกจนน้ำหมดก็เหลือน้ำมันไบโอดีเซลเราก็นำน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ไปทำการกรองด้วยถุงกรองความละเอียด1ไมครอนก็สามารถนำน้ำมันไปใช้งานได้เลยค่ะกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะดิฉันหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะพบกันได้ใหม่ในโครงการหน้ากับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ